എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിനും അവയുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിനായി എനർജിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തെ എനർജിയായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഓരോ സെല്ലിനകത്തും ഒരുപാട് ബയോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ബയോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് അവ വഴി എങ്ങനെയാണ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡീസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിലെ സെൽസിനകത്ത് നടക്കുന്ന ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ബയോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറി മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറയാം ഇവയെല്ലാം ഓരോ സ്പെസിഫിക് പാത്ത്വേസായി വേർതിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും കെമിക്കൽ എനർജിയെ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് അതേ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ മോണോമേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ സെൽസും അതിനാവശ്യമായ സെല്ലുലാർ കമ്പോണൻസിനെ സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്നു ഓരോ ബയോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിനെയും കാറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ ബയോളജിക്കൽ കാറ്റലൈസ്ഡ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബയോ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് എൻസൈംസ് ഈ എൻസൈംസിൻ്റെ സെക്രീഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്താണ് ഓരോ സെൽ ഓർഗനൽസും അതിനാവശ്യമായ എനർജിയും മറ്റ് കമ്പോണൻസും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ മെറ്റബോളിക് പാത്ത്വേസിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അനാബോളിസം എന്നും കാറ്റബോളിസം എന്നും എന്താണ് കാറ്റബോളിസം ലാർജർ മോളിക്യൂൾസിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് സ്മോളർ മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കാറ്റബോളിസം ഇങ്ങനെ ലാർജർ മോളിക്യൂൾ സ്മോളർ മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എനർജി റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് ഈ എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മോണോമസിനെ വെച്ച് ലാർജർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നേരെ കാറ്റബോളിസത്തിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രോസസ്സ് ആണ് എനാബോളിസത്തിൽ നടക്കുന്നത് എനാബോളിസവും കാറ്റബോളിസവും കൂടി ചേർന്ന് നമുക്ക് മെറ്റബോളിസ് എന്നും പറയാം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ അടങ്ങിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയെ ഹൈ എനർജി കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയ എ ടി പി എൻ എ ഡി എച്ച് എഫ് എ ഡി എച്ച് ടു എന്നിങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ മെയിൻ റോൾ എന്താണ് എ ടി പിയുടെ ഫുൾ ഫോം അഡിനിൻ ട്രൈ അഡിനോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ദെൻ എൻ എ ഡി എച്ചിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് നിക്കോട്ടിനമൈഡ് അഡിനിൻ ഡൈനോക്ലിയോട്ടൈഡ് എഫ് എ ഡി എച്ച് ടു ഫ്ലാവിൻ അഡിനിൻ ഡൈനോക്ലിയോട്ടൈഡ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഹൈ എനർജി ഫോസ്ഫേറ്റ് എൻ എ ഡി എച്ച് ആൻഡ് എഫ് എ ഡി എച്ച് ടു ഇവയെ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻസ് എന്നും വിളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻസ് ആയിട്ട് ഇവ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് റിയാക്ഷൻസിൽ എൻ എ ഡി എച്ച് ആൻഡ് എഫ് എ ഡി എച്ച് ടു റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻസ് മൈറ്റോകോൺട്രിയയുടെ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിനിൽ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ ഗ്രാഡിയൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷൻ വഴിയാണ് എ ടി പി പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് ഇനി ഫാസ്റ്റിംഗ് ഒരു കാറ്റബോളിക് പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്ലൈക്കോജൻ ഫാറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്മോളർ മോണോമേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസ് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഡൈജഷൻ ഗ്ലൈക്കോളൈസിസ് പൈറുവേറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ ഗ്ലൈക്കോജീനോലൈസിസ് ലിപ്പോലൈസിസ് ബീറ്റ ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് ഓക്സിഡേറ്റിക് ഡിയാമിനേഷൻ എന്നത് കാറ്റബോളിസത്തിലെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി അനാബോളിസം എന്താന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അനാബോളിസത്തിലെ റിയാക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടായ കോംപ്ലെക്സ് മോളിക്യൂൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെൽസിനെ ഗ്രോത്തും ഡിഫറൻസിയേഷനൊക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നടക്കാൻ അനാബോളിസം ഒരു വലിയ റോൾ വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് അനാബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഗ്ലൂക്കോനിയോജെനിസിസ് ഗ്ലൈക്കോജെനിസിസ് ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തസിസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഇത്രയാണ് അനാബോളിസത്തിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം ജെനിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിന്തസിസ് അപ്പോൾ ജെനിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ അനാബോളിക് കാറ്റഗറിയിൽ പെടും ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധി കാണാൻ പറ്റും ലൈസിസ് എന്ന് അല്ലേ ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ് ഗ്ലൈക്കോജീനോലൈസിസ് അപ്പോൾ ലൈസിസ് ഒക്കെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ പ്രോസസ്സ് ആണ് അത് കാറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരും ഇനി ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത ആംഫിബോളിക് പാത്ത്വേയും ഉണ്ട് എന്താണ് ആംഫിബോളിക് പാത്ത്വേ
ഇനി ഫുഡിൽ അടങ്ങിയ മൂന്ന് ക്ലാസ് ന്യൂ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫാറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ഈ മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിനെ നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റബോളിക് സ്റ്റേജിലൂടെ കടത്തിവിട്ടാണ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് കാറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഡൈജഷൻ അസറ്റൈൽ കോയ പ്രൊഡക്ഷൻ സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ ആൻഡ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ഇതിൽ ഡൈജഷൻ ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്താണ് ഡൈജഷൻ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തിലടങ്ങിയ കോംപ്ലെക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫാറ്റ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസിനെ അതിൻ്റെ സിമ്പിളർ ആയിട്ടുള്ള മോണോമേഴ്സായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാറ്റബോളിക് പ്രോസസ്സാണ് ഡൈജഷൻ ഇനി ഈ ഓരോന്നിനും എങ്ങനെയാണ് ഡൈജഷൻ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലാർജർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പോളിമർ മെയിൻലി സ്റ്റാർച്ച് ആൻഡ് അതർ ഒളിഗോസാക്രൈഡ്സ് ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈമിൻ്റെ സഹായത്താൽ അതിൻ്റെ മോണോസാക്രൈഡ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് സിമ്പിളായിട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ ഡൈജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ പോളിമേഴ്സ് പോളിസാക്രൈഡ്സ് ആൻഡ് ഒളിഗോസാക്രൈഡ്സ് മോണോസാക്രൈഡ് ഒളിഗോസാക്രൈഡ് ആൻഡ് പോളിസാക്രൈഡ് ഇതാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ മോണോസാക്രൈഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിളർ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് ദെൻ ഒളിഗോസാക്രൈഡ്സ് ആൻഡ് പോളിസാക്രൈഡ് അതിൻ്റെ ഹയർ ലെവലാണ് അപ്പോൾ ഹയർ ലെവലിലുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന് സിമ്പിളർ ലെവലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഡൈജഷൻ ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇനി അതിൽ ഒരുപാട് ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അമിലോസ് ആൻഡ് അമിലോപെക്ടിൻ എന്നീ മോളിക്യൂൾ ചേർന്നാണ് സ്റ്റാർച്ച് എന്ന പോളിമർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് സ്റ്റാർച്ച് ഒരു പോളിസാക്രൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ പോളിസാക്രൈഡ് ആയ സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അമിലോസ് ആൻഡ് അമിലോപെക്ടിൻ എന്നീ മോളിക്യൂൾസ് ചേർന്നിട്ടാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡൈജഷൻ മൗത്ത് പാർട്ടിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൗത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന സലൈവയിൽ സലൈവറി അമിലേസ് എന്ന ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈം ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സലൈവറി അമിലേ സ്റ്റാർച്ചിനെ ഹൈഡ്രോളിസ് ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്രോളിസ് ചെയ്ത് മാൾട്ടോസ് എന്ന ഡൈസാക്രൈഡും ഡെക്സ്ട്രിൻ എന്ന ഒളിഗോസാക്രൈഡും ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് മൗത്തിൽ വെച്ച് സ്റ്റാർച്ചിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു സ്റ്റാർച്ച് രണ്ട് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു മാൾട്ടോസ് ആൻഡ് ഡെക്സ്ട്രിൻ ദെൻ മാൾട്ടോസും ഡെക്സ്ട്രിനും അത് നോൺ സ്റ്റാർച്ച് ഡയറ്ററി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർച്ച് അല്ലാത്ത മറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ലാക്ടോസ് സൂക്രോസ് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അവ എൻ്റെ സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് എത്തി സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നാൽ സ്റ്റൊമക്കിലെ നമുക്കറിയാം അവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആസിഡിൻ്റെ പ്രസൻസിലെ നമ്മുടെ സലൈവറി അമിലേസ് ഇനാക്റ്റീവ് ആകുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റൊമക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ഫർദർ ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഡൈജഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് സ്മോൾ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലാണ് അപ്പോൾ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലുള്ള പാൻക്രിയാറ്റിക് അമിലേസിൻ്റെ സഹായത്തിലാണ് ബാക്കി ഡൈജഷൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പാൻക്രിയാറ്റിക് അമിലേസ് ഡിക് ഡെക്സ്ട്രിനെ മാൾട്ടോസും ഐസോ മാൾട്ടോസുമായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഈ മാൾട്ടോസിനെയും ഐസോ മാൾട്ടോസിനെയും മാൾട്ടേസ് ആൻഡ് ഐസോ മാൾട്ടേസ് എന്നീ എൻസൈംസ് ആണ് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് മോണോമേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ മാൾട്ടോസിന് മാൾട്ടേസ് എന്ന എൻസൈമും ഐസോ മാൾട്ടോസിന് ഐസോ മാൾട്ടേസ് എന്ന എൻസൈമും ആണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻസൈം തെറ്റിപ്പോകരുത് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആയ ലാക്ടോസ് സൂക്രോസ് എന്നീ എൻസൈമിനെ ലാക്ടേസ് ആൻഡ് അല്ല ലാക്ടോസ് സൂക്രോസ് എന്നീ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ ലാക്ടേസ് ആൻഡ് സൂക്രേസ് എന്ന എൻസൈംസ് ചേർന്നാണ് ഹൈഡ്രോളിസ് ചെയ്ത് മോണോസാക്രൈഡ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഈ മോണോമേഴ്സ് പിന്നെ ബ്ലഡിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് മറ്റെല്ലാ സെൽസിലേക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോട്ടീൻസ് വഴി എല്ലായിടത്തേക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത്
അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ലാർജർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇവിടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് മാറിയത് എന്തിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഫാറ്റ് മോളിക്യൂൾസും പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസും ഡൈജഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അവയുടെ മോണോമേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അതെന്തൊക്കെയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡൈജഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ് ആണ് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നും അനിമൽസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ്സിനെ നമ്മൾ കോമണായി ഫാറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ പോലെ തന്നെ ഫാറ്റ് മോളിക്യൂളിൻ്റെയും ഡൈജഷൻ എവിടെ മൗത്തിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സലൈവിലുള്ള സലൈവയിലുള്ള ലിങ്വൽ ലിപ്പേസ് എൻസൈൻ ലിങ്വൽ ലിപ്പേസ് ആണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന് സലൈവറി അമിലേസ് ആണ് ഇവിടെ ലിങ്വൽ ലിപ്പേസ് എൻസൈം ആണ് ഫാറ്റ് മോളിക്യൂളിനെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്ത് സ്മോളർ ഫാറ്റ് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നത് എന്നാൽ ഫാറ്റ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ലാർജർ പോർഷനും ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ വെച്ചാണ് മൗത്തിൽ മൗത്തിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തിന് ചൂ ചെയ്യുകയാണ് ചവച്ചരയ്ക്കുന്നത് വഴി അതിലുള്ള സലൈവയും ദെൻ സലൈവയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈമ് എത്ര നേരം നമ്മൾ മൗത്തിൽ ഒരു ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിളിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നോ അത്രയും നേരത്തിലാണ് അവിടെ ഡൈജഷൻ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡൈജഷൻ ഒരിക്കലും മൗത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഭക്ഷണം കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റൊമക്കാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഡൈജഷൻ എല്ലാം സ്റ്റൊമക്കിൽ വെച്ച് മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ സ്റ്റൊമക്കിൽ വെച്ച് നടക്ക് നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലേക്ക് കൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റൊമക്കിലുള്ള ബയിൽ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബയിൽ സാൾട്ട് എന്നാണ് ബയിൽ ജ്യൂസാണ് ടൈ ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ്സിലെ എസ്റ്റർ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മീ മീസൽ ഫോർമേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ്സിലെ എസ്റ്റർ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവ മീസൽസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മീസൽ ഫോർമേഷൻ കാരണം ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ്സിനെ ഈസി ആയിട്ട് പാൻക്രിയാറ്റിക് ലിപ്പേസ് എന്ന അടുത്ത ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈമിനെ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ്സ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ലിപ്പേസ് എന്ന എൻസൈം വഴി ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാറ്റിൻ്റെ സ്മോളർ പാർട്ടിക്കിൾസ് മോണോമേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺവേർഷൻ നടത്താൻ സഹായിച്ചത് ബയൽ ജ്യൂസ് ആണ് ബയൽ ജ്യൂസ് ആണ് അവനെ മീസൽസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്തത് അപ്പോൾ മീസൽസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ സർഫാക്ടൻസ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യാനാണ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ലിപ്പേസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഈ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഇതേപോലെ തന്നെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ബ്ലഡിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്തു പോകും അപ്പോൾ എമൽസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബയൽ സ്ലാ ബയൽ സാൾട്ട്സ് വഴിയാണ് എസ്റ്റർ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ്സ് അതിൻ്റെ മീസൽ ഫോർമേഷൻ നടത്തുന്നത് മീസൽ ഫോർമേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാൻക്രിയാറ്റിക് ലിപ്പേസ് അവയെ ഡിവൈഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫാറ്റിൻ്റെ ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നടക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഡൈജഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് നോക്കാം ഫാറ്റിൻ്റെയും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെയും പോലെ പ്രോട്ടീൻസ് മൗത്ത് പാർട്ടിൽ വെച്ച് ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നില്ല പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ഡൈജഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റൊമക്കിൽ വെച്ചാണ് അപ്പോൾ പെപ്സിൻ സ്റ്റൊമക്കിൽ പെപ്സിനോജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈം ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷന് എന്നാൽ പെപ്സിനോജന് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബിക്കോസ് പെപ്സിനോജൻ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമാണ് അപ്പോൾ പെപ്സിനോജനെ ആക്റ്റീവ് ഫോം ആക്കിയിട്ടുള്ള പെപ്സിനാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റൊമക്കിലുള്ള ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡാണ് പെപ്സിനോജനെ ആക്റ്റീവ് പെപ്സിനോക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം പ്രോട്ടീൻസിലെ പെപ്സിൻ ആക്ട് ചെയ്ത് പ്രോട്ടീൻസിനെ സ്മോളർ പെപ്റ്റൈറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ സ്മോളർ പെപ്റ്റൈറ്റ്സ് ആക്കി കണ്ട കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്ന് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലേക്ക് ട്
ഒളിഗോ പെപ് ഒളിഗോ പെപ്റ്റൈഡ്സിനെ മോണോമേഴ്സ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റൊമക്കിലുള്ള പെപ്സിനാണ് പ്രോട്ടീനിനെ സിംപ്ലർ പ്രോട്ടീൻ പെപ്റ്റൈഡ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് ദെൻ ആ സിംപ്ലർ പെപ്റ്റൈഡിനെ മോണോമേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലുള്ള പെപ്റ്റിഡേസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീനേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം പ്രോട്ടീൻ ലൈസിസ് എൻസൈമാണ് പെപ്റ്റിഡേസ് ഓർ പ്രോട്ടീനേഴ്സ് രണ്ട് പേരും അതിനെ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷൻ പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഈ മോണോമേഴ്സ് പിന്നെ ഫാറ്റും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും അബ്സോർബ് ചെയ്ത് പോയ പോലെ ബ്ലഡിലേക്കും ബ്ലഡിൽ നിന്ന് സെൽസിലേക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ മൂന്ന് മാക്രോ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഡൈജഷൻ ഇനി എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ ഡൈജഷനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഓരോ ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോഴും അതിനെ പലതരം ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെയിനായിട്ട് സർഫസ് ഏരിയ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പി എച്ച് ഇത്തരം ഫാക്ടേഴ്സാണ് മെയിനായിട്ട് ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ റേറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സർഫസ് ഏരിയ സർഫസ് ഏരിയ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ സർഫസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷനെയാണ് പ്രൊജക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ വില്ലി എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ ഒരുപാട് വില്ലീസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ വില്ലീസിന് മേലെ തന്നെ മൈക്രോ വില്ലീസും ഉണ്ട് ഡൈജഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഫോം ചെയ്യുന്ന മോണോമേഴ്സിൻ്റെ ബ്ലഡിലേക്കുള്ള അബ്സോർപ്ഷൻ മൈക്രോ വില്ലിയിലാണ് നടക്കുന്നത് മൈക്രോ വില്ലീസിലുള്ള ആർട്ടറീസിലൂടെയാണ് ബ്ലഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കുക അപ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ കൂടും തോറും അതായത് മൈക്രോ വില്ലേഴ്സ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാകും തോറും എന്ത് സംഭവിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരുപാട് അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ എത്രയൊക്കെ ഡൈജഷൻ കഴിഞ്ഞ് എത്രയൊക്കെ മോണോമേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെയൊക്കെ റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള അബ്സോർപ്ഷനെ സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി സം നടക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ അടുത്ത ഫാക്ടറാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻസൈംസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ സലൈവറി അമിലേസ് മാൾട്ടേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ എൻസൈം ഫാറ്റിൻ്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ലിപ്പേസ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ലിപ്പേസ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണെങ്കിൽ പെപ്റ്റിൻ പെപ്സിൻ അപ്പോൾ ഇത്തരം എൻസൈംസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീനെയാണ് ടെമ്പറേച്ചറും പി എച്ചും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ടെമ്പറേച്ചർ വാരിയേഷനെ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ എൻസൈംസ് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒപ്റ്റി ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ ഏതൊരു എൻസൈമിനും ഒരു ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും ആ ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചറിന് മേലെ ടെമ്പറേച്ചർ റേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എൻസൈം അവിടെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പോവും എൻസൈം നാശമായി പോവും പിന്നെ എൻസൈമിനെ ആക്റ്റീവ് ആകാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവും അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സലൈവറി അമിലേസിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫീവർ കണ്ടീഷൻ ഒരു ഫോർട്ടി തേർട്ടി നയൻ വരെ നമുക്ക് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പാരസെറ്റമോളൊക്കെ കഴിച്ച് നമുക്ക് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ തേർട്ടി നയനിനേക്കാൾ കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഫോർട്ടി ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് വരെ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ അത്തരം എന്നാൽ പോലും സലൈവറി അമിലേസിനെ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലും സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ ഡിഗ്രഡേഷൻ നടത്താൻ പറ്റും എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാവുകയാണെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡൈജഷൻ അവിടെ നടക്കില്ല കാരണം ഈ ഒരു എൻസൈം അവിടെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പോകും ദെൻ ടെമ്പറേച്ചറിനെ പോലെ തന്നെ സെയിം അതേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിമം പി എച്ച് പി എച്ചിനേക്കാൾ ഒരുപാട് ഹൈ ലെവലുള്ളതോ ഒരുപാട് ലോ ലെവലോ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻസൈംസിനെ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും ഓരോ എൻസൈമിനും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പി എച്ച് ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സിറത്ത് ബ്ലഡിൻ്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ എൻസൈമിന് നമ്മുടെ സലൈവയിലുള്ള സലൈവറി എൻസൈംസിൻ്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് ഓർ സെവൻ ആണ് എറൗണ്ട് അതിനേക്കാൾ ഒരുപാട